Amici di Vallesina TV, eccoci ritornati all'appuntamento settimanale con le Vallesina Top 5 News, ovvero le 5 notizie più importanti della settimana che potreste esservi persi. Dunque, cominciamo dalla prima notizia molto positiva, almeno per una persona, quello che ha vinto la bellezza di 500.000 euro, mezzo milione a Iesi, in una, in una ricevitoria in via Roma, eh, quindi questo fortunatissimo eh, personaggio che è riuscito ad aggiudicarsi questi soldi starà sicuramente festeggiando e quindi beato lui, tanti complimenti per aver scelto il biglietto giusto, quindi 500 mila euro anche a Iesi, quindi è fortunata almeno in questa occasione nel, nei, giochi, nei giochi a premi. Bene, seconda notizia, invece parliamo di, di, di cronaca, di avvenimenti successi in, in negativo in questo caso, un, un rumeno, un ragazzino rumeno, un minorenne, è stato beccato dalla polizia insieme a altri due eh, minorenni sempre rumeni, due suoi amici, 17 e 16 anni, quindi eh, molto giovani, alla guida di un'auto del padre di uno di questi, ovviamente non avevano la patente minorenni, quindi eh, sono stati pizzicati e riconsegnati ai genitori, quali hanno dichiarato che il ragazzo, il ragazzino non aveva, eh, non aveva detto che avrebbe preso la macchina, l'ha in pratica sottratta al padre di nascosto, chissà. Terza notizia, un'anziana è stata derubata in via Contuzzi, un'anziana di 88 anni, è stata raggirata da degli individui che si sono presentati a casa sua, lei ingenuamente li ha fatti entrare, insomma in qualche modo eh, è, è stata aggirata e questi individui sono riusciti ad estorcerle eh, diverse migliaia di euro, insomma questa, questo episodio di cui stiamo vedendo anche notizie in, in, a carattere nazionale e in tutta, un po in tutta Italia si stanno verificando anche nella nostra Iesi. Quarta notizia, parliamo della, ancora di un minorenne in questo caso, del Bangladesh, questo ragazzino ladro che è entrato furtivamente, anzi ha scassinato, anzi ha scassato, come dire, il vetro, l'ha rotto, il vetro dell'edicola del torrione e si è intrufolato dentro e ha, e ha cominciato ad arraffare tutto quello che poteva avere un certo valore. Eh, cosa è successo? Qualcuno eh, ha avvertito però le forze dell'ordine che intervenendo lo hanno colto sul fatto, quindi preso con le mani nel sacco, questo eh, minorenne del Bangladesh, questo ladro, aveva comunque già altri precedenti penali, nonostante ciò eh, ha potuto indisturbato mh, compierne, compierne altri e anche in questo caso niente è stato preso e ridato alla madre come nulla fosse. Quinta ed ultima notizia, parliamo di una notizia proprio dell'ultima dell'ultima ora, diciamo così, chiuderà a settembre, salvo sorprese, l'ex raggio di sole, il mangimificio che ora in realtà si chiama, vediamo un po', Cargill, che, niente, nel quale lavorano almeno fino adesso 16, 16 persone più un'altra decina abbondante di indotto diretto e lo storico mangimificio di Iesi dunque eh, chiuderà i battenti, questa almeno è l'intenzione della multinazionale che decide per motivi eh, aziendali loro, di, comunque loro dicono per, perché insomma, il mercato è cambiato, il mercato è calato, non ci sono più le condizioni per tenere aperta anche eh, la, la, il mangimificio di Iesi e quindi eh, entro, entro settembre verrà chiusa insieme tra l'altro un'altra che invece verrà chiusa prima sempre della Cargill a Termoli quindi dunque un ridimensionamento che sta eh, preoccupando e non poco le famiglie coinvolte in questa, in questa operazione ora i sindacati stanno lavorando per cercare di, eh, di, di, di sistemare in, per quanto possibile questa situazione. Dunque con questa quinta ed ultima notizia io ovviamente vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.